Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je suis Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'Alexandre Bruno, entrepreneur et fondateur de Coober. Si ça ne vous dit rien, je vous invite fortement à écouter la suite car je suis certain que ça va vous intéresser. Sans trop vous dévoiler tout de suite de quoi il s'agit, je peux vous garantir qu'en essayant ce service, vous n'aurez jamais lu autant de livres de votre vie. Alors on va essayer de réaliser cet entretien en 20 minutes maximum, vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques minutes. Si le programme vous intéresse, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Bonjour Alexandre, comment Bonjour. ça va Ça va très bien et toi Très bien, merci, merci de m'accueillir dans les locaux de Coober. Bah je t'en prie, c'est un plaisir de te recevoir. C'est cool de, de voir les locaux de l'application que j'utilise très régulièrement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Oui bien sûr. Alors je m'appelle Alexandre Bruno, j'ai 35 ans, euh, je suis cofondateur de Coober et CEO de Coober. Euh, et voilà, c'est un service que j'ai fondé il y a maintenant 4 ans et demi euh, parce que j'ai voulu répondre à un problème que je rencontrais moi-même et euh, y apporter une solution qui n'existait pas. Alors c'est quoi ce problème que tu rencontrais Alors c'est un problème, un problème très important, fondamental même. Euh, J'avais un problème parce que euh, je suis un passionné de livres, de lecture. J'ai toujours lu énormément. Et puis euh, en arrivant euh, dans la vie active, euh, j'ai eu une grosse frustration, c'est de ne plus avoir assez de temps pour lire tous les livres que j'ai lus pour euh, devenir qui je suis. Euh, donc euh, frustration et euh, je me suis dit « Ok euh, ». Est-ce que, est qu'aujourd'hui, il y a une solution qui me permettrait de concilier ma vie euh, de tous les jours, qui est une vie euh, qui est caractérisée par le manque de temps, euh, avec justement la possibilité d'accéder aux idées qui sont dans, dans les meilleurs livres Eh bien, ça n'existait pas. Alors, je me suis dit, OK, on, on, va, on, va, on va créer un truc, un service euh, qui permet d'accéder directement aux idées des meilleures sources de contenu, euh, donc des livres, euh, pour pouvoir euh, bah, continuer à grandir, continuer à, à évoluer. Parce que je suis persuadé d'une chose, c'est que... Euh, on doit continuer d'apprendre toute sa vie. Euh, on ne faut pas se contenter de, euh, de ce qu'on a appris à l'école, de, des études qu'on a pu suivre. Euh, il faut continuer, il faut apprendre toute sa vie. Aujourd'hui, euh, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix parce qu'on euh, meurt professionnellement. C'est un peu fort comme terme, mais on meurt professionnellement si on arrête d'apprendre. Moi, je sais que j'ai étudié le marketing et la finance à l'école. Euh, j'ai commencé à faire du marketing 5 euh, ans euh, après être sorti de l'école. Et eh bien, 80%, même 90% de ce que j'avais appris à l'école était devenu obsolète. Ouais. Les techniques évoluent à une vitesse telle qu'on constamment euh, mettre à jour et voilà. se tenir au courant. Et donc, Coober, c'est un outil qui te, permet, euh, qui te permet ça, qui te permet de continuer à apprendre, de continuer toute ta vie et de concilier ça avec, euh, avec une vie euh, forcément caractérisée aujourd'hui par le manque de temps parce que euh, le temps qu'on ne passe pas au travail aujourd'hui, on le passe euh, sur les réseaux sociaux ou, euh, ou à faire autre chose, mais euh, on, on, on ouvre de moins en moins de livres de non-fiction ou autres sources d'apprentissage. C'est ton premier projet entrepreneurial ou tu as développé d'autres projets euh, précédemment alors c'est mon premier projet entrepreneurial, okay. euh, euh, j'avais euh, fait de l'intrapreneuriat avant puisque j'avais monté la régie publicitaire d'un groupe média, mais c'était de l'intrapreneuriat, c'était pas euh, mon entreprise, c'était pas mon idée, Coober c'est euh, le cas. Ok, tu disais que étais un grand lecteur, tu étais lecteur uniquement euh, on va dire de livres euh, non-fiction ou tu étais également euh, un lecteur de fiction, de romans, etc. Euh... Alors beaucoup plus de non-fiction que de fiction. Okay. Des livres pour apprendre des choses. C'est ça les livres qui, euh, okay. qui m'ont construit en fait. Ok. À quoi sert Coober concrètement pour les gens qui ne connaissent pas l'application Alors Coober, c'est un service qui permet justement, comme je l'ai dit, d'accéder aux idées des meilleurs livres, mais comment Grâce à des mini-formats qu'on appelle des Coob, mm -hmm. qui sont euh, des mini-formats qu'on peut lire ou écouter en seulement 20 minutes sur une application mobile et sur un site web, mais, mais principalement sur une app, hein, c'est ce qu'on fait. Ouais. Euh, et euh, c'est un service par abonnement. Euh, nos utilisateurs payent 7,99€ par mois ou 79,99€ par an. Je vous réserve une surprise pour la fin de l'épisode si ça vous intéresse. Et, et, du coup, euh, et du coup, cet abonnement leur permet d'accéder à l'intégralité du contenu. Euh, on fait notre contenu, on le produit en format écrit et audio. Aujourd'hui, c'est le format audio qui cartonne. Hein. C'est euh, plus de 60% du contenu qui est consommé sur Coober est consommé en, en format audio. Et, euh, et donc voilà, notre métier, c'est ça, c'est de prendre, prendre une, une source de contenu qui est, qui est difficile d'accès comme les livres, mais on fait aussi autre chose que des livres. D'ailleurs, on fait des coubes à partir de documentaires, documentaires Netflix, documentaires Arte, à partir d'articles de presse. 
à partir d'autres sources euh, et en gros on donne accès à ces idées et il y a quelque chose de très important c'est que nos utilisateurs euh, n'arrêtent pas d'acheter des livres avec Kuber nos utilisateurs euh, une fois qu'ils ont lu un Kuber bah, ça va leur donner envie d'aller plus loin et d'acheter le livre et derrière nous on vend des livres ouais. est-ce que du coup euh, moi, alors, donc, moi je suis utilisateur de Kuber euh, j'ai pas encore fait le pas d'acheter un livre suite à l'écoute pour l'instant je m'en satisfais est-ce que vous avez des, des statistiques par rapport à ça est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont transformer, on va dire, leur euh, écoute du Koub en achat avec le livre complet euh, oui, par, par la oui, suite tout à fait. Tout à fait. On, on a aujourd'hui euh, à peu près 25% de personnes qui cliquent euh, sur le bouton « Acheter le livre » après avoir lu un Koub. Euh, et derrière, sur ces 25%, on, on en transforme un peu plus de la moitié en vente de livres. Donc oui, oui on, on, on vend des livres. Et c'est clairement, euh, aujourd'hui, c'est une, une démarche proactive qu'on a. On veut euh, renforcer justement ça. Le Koubeur, ça permet vraiment de, effectivement d'accéder aux, aux idées qui sont dans les livres, mais on permet de faire découvrir des nouveaux auteurs, de faire émerger des maisons d'édition, des auteurs. On, on, on est vraiment un outil euh, qui, euh, qui permet aux maisons d'édition d'accéder à une nouvelle audience qui n'achètent plus de livres, qui a arrêté d'acheter des livres, on leur permet de redécouvrir justement toute la puissance que, qui se trouve dans les livres. D'accord. Donc les coubes, donc des, comme tu l'as dit, c'est des résumés des livres, c'est des condensés. Euh, Est-ce qu'on est ne on spoil pas trop la, la totalité du livre en faisant ça Et est-ce qu'il ça, ça, y a vraiment un intérêt après à acheter un livre Est-ce qu'on ne va pas du coup être frustré d'avoir acheté un livre en ayant eu finalement quasiment toutes les informations importantes derrière alors, oui et non. Le, le fait est qu'en 20 minutes, euh, on ne peut pas euh, donner accès à toutes les idées d'un livre. Nous, quand on écrit un coup, on doit faire des choix. Euh, on fait le choix de, de parler de tel ou tel concept, de telle ou telle idée qui nous semble les plus importants et les plus pertinents. Mais, euh, mais, pas, euh, mais malheureusement, on ne peut pas... Euh, tout raconter, on peut pas aborder tous les idées, aborder tous les exemples. Donc, euh, on, on va donner une, euh, un aperçu, une idée, mais on va pas tout raconter. Et donc, euh, et donc oui, effectivement, il y, y a toujours un intérêt. On, 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 en lisant un coup, on va, on va mettre, on va faire le premier pas pour apprendre une discipline. Mais derrière, si on veut devenir un expert, si on veut creuser, aller plus loin, on va devoir acheter le livre. Et nous, on, on, on veut que les gens achètent le livre. Combien il y a d'utilisateurs actuellement de, de, du service Cooper alors aujourd'hui, on a plus de 300 000 personnes qui sont inscrites à Cooper et qui utilisent le service en, en freemium. Et on a, euh, c'est un, un chiffre qu'on ne communique pas, mais plusieurs, plusieurs dizaines de, de milliers d'abonnés. Aujourd'hui, on, on lit moins de livres qu'avant, enfin je pense de façon globale, parce qu'on a des contenus différents. On a YouTube, on a Facebook, on a des réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, etc. Et du coup, on, a, on, accède, euh, on pioche par-ci par-là plein d'informations. Est-ce que du coup, le but de, de Cooper, c'est de réconcilier quand même les gens avec la lecture Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, euh, le fait est qu'on est dans une société où les gens consomment énormément de contenu. Les gens, aujourd'hui, ils écoutent euh, des podcasts, ils regardent des vidéos YouTube. Il faut savoir que, par exemple, aux états unis il y a plus de 200 millions d'Américains qui regardent des vidéos YouTube. Il y a plus de 60 millions d'Américains qui écoutent des podcasts aujourd'hui. Donc, les gens cherchent du contenu. Mais quand, quand les gens regardent des vidéos euh, sur YouTube, euh, les vidéos les plus regardées sont des vidéos, c'est des, des how-to vidéos, c'est euh, des vidéos euh, pour apprendre des choses. Ce n'est pas, pas forcément du divertissement. La, la, la majeure partie, le, le, les top 3 des vidéos regardées, c'est des vidéos euh, pour apprendre des choses. Pareil pour les podcasts. C'est des, des podcasts sur, euh, sur la tech, c'est des podcasts sur l'actualité, c'est des podcasts euh, sur... Euh, sur des, 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 des thématiques qui sont pour de l'apprentissage donc les gens quand ils écoutent ce contenu là ils vont chercher à apprendre maintenant euh, c'est vrai que ils se détachent du coup euh, des, des livres ils se détachent de ça parce que euh, comme je vous l'ai dit on, quand on passe pas son temps à travailler bah, on, on est sur on, on, on passe quand même en moyenne 6,6 heures 35 sur euh, sur les, les médias digitaux par jour euh, c'est énorme euh, donc ce qu'il faut aujourd'hui c'est c'est réussir à, 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 à utiliser les tendances de consommation actuelles que sont le contenu audio, le contenu court. Euh, et donc, on fait ça avec Cooper pour justement redonner accès à un média qui est le livre, euh, qui, est, qui est quelque chose de, voilà, de, de, de très puissant. Et, et effectivement, c'est un marché qui est en décroissance. Et nous, on, on, on permet de redonner accès aux idées qui sont dans le livre, de, donc de repenser le livre, donc de remettre le livre dans son quotidien et dans sa routine. OK. Par rapport au livre, justement, vous, vous êtes obligé de demander, j'imagine, des autorisations pour créer les résumés. C'est directement auprès des auteurs, auprès des maisons d'édition, c'est ça Oui, alors on, on a des partenariats avec des maisons d'édition. Il y a certaines maisons d'édition avec lesquelles on n'a pas de partenariat et avec lesquelles on, on est en négociation. Enfin, voilà, c'est comme, comme ça que ça fonctionne. D'accord, OK. Euh, un résumé de livre, ça prend combien de temps à faire Parce que j'imagine qu'il faut que quelqu'un lise entièrement le, le livre, le 
le décortique, le mettre, le mettre en, en forme, sous, fin, en résumé avec des chapitres, etc. Ça prend combien de temps, on va dire, en, en moyenne pour, pour quelqu'un chez Cooper, ou je ne sais pas si c'est en interne du coup, j'imagine, de créer un résumé Alors, c'est... c'est... Aujourd'hui, on est, on, est, on est une petite équipe chez Cooper. Euh, tout, n'est pas fait, euh, tout n'est pas fait en interne. Euh, mais en revanche, on a, euh, on a tout un réseau de freelancers qui travaillent euh, pour Cooper, qui sont formés euh, par nos équipes pour leur permettre justement de produire du contenu qui est conforme à nos exigences de qualité. Et euh, ces freelancers, ils doivent répondre à, à, trois, à trois critères. Ça doit être de bonnes plumes, euh, premièrement. Ensuite, ils doivent avoir un bon esprit de synthèse, évidemment. Euh, et ensuite, ils doivent avoir une expertise dans un domaine qui les rend légitimes à, à euh, résumer un livre sur, sur, sur ce domaine. Par exemple, on ne va pas demander à quelqu'un qui ne comprend rien au marketing digital de résumer un livre sur le marketing digital. Donc, euh, donc voilà. Et, c'est, euh, et c'est, évidemment, ce n'est pas facile. C'est parce que nous, nous le, la qualité du contenu, c'est, euh, c'est un peu la pierre angulaire de Cooper. Le, le, le coube, c'est, euh, c'est ce qu'on vient consommer sur Cooper. On doit avoir en 20 minutes, euh, quelque chose d'ultra quali qui nous donne euh, vraiment, euh, bah, qui, qui nous donne de la matière et qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Parce que c'est ça ce que les gens cherchent avec Cooper. C'est euh, quand je lis le, le coup de, euh, de, de, du livre Miracle Morning ou je ne sais, ou je ne sais quoi, dans, dans notre livre, on veut pouvoir appliquer la méthode quand même ouais. dès le lendemain. Donc euh, nous, on se doit d'avoir du contenu qui est didactique, qui est facile à consommer, qui est agréable, qui se mémorise facilement et qui est facile à mettre en œuvre. Donc voilà, tout, tout ça, c'est, il y a eu euh, des années d'itérations et d'itérations successives sur comment on améliore la qualité de notre contenu et aujourd'hui euh, notre contenu euh, eh bien, euh, il, est, euh, il, est, il, il est génial pourquoi Parce que euh, je, par exemple aujourd'hui ce qui marche très bien c'est euh, les livres audio sur Audible le problème d'un livre audio sur Audible c'est que c'est un contenu qui a été pensé par son auteur à la base pour être lu et non pour être écouté euh, donc le contenu euh, bah, finalement le problème c'est qu'on a tendance à, à à, euh, à perdre son focus, à, à ne pas rester concentré, et du coup, euh, à ne pas retenir euh, ce qu'on vient d'entendre quand on écoute un livre audio. C'est surtout que c'est très long à écouter. Et c'est surtout que c'est très long à écouter, effectivement. Mais du coup, avec un couple, nous, on a pensé le contenu de manière à ce qu'il soit facile à retenir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la répétition dans le temps. Donc, euh, on, on va euh, euh, répéter les concepts clés plusieurs fois pendant, la, pendant l'écoute. On va utiliser de la musique, du sound design pour pouvoir justement éveiller l'attention de nos utilisateurs. Il y a un jeu d'acteur. Hein. Il y a un jeu d'acteur. On utilise justement, on fait du storytelling parce qu'on sait qu'on on se souvient bien mieux bien d'une sûr. anecdote et d'une histoire que de la théorie pure. Donc voilà, nous, on a, on a tout ce savoir-faire euh, qu'on a pu, euh, qu'on a pu euh, se, se constituer euh, au fil des années euh, et euh, qui fait qu'on produit aujourd'hui du contenu qui est vraiment ultra quali. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas que des résumés de livres sur Cooper. Il y a aussi... Euh, alors moi, à un moment donné, je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle l'art du pitch, dans lequel tu interviens d'ailleurs. Et c'est plus sous, euh, sous forme de podcast, en fait. C'est une discussion... Vous êtes trois, il me semble, et vous, vous parlez de comment on pitch, les, les astuces, vous donnez des conseils. C'est un format que vous allez faire de plus en plus. Euh, parce que, du coup, ça ressemble à un podcast, ça a sa place sur Cooper quand même Alors oui, on se diversifie beaucoup euh, parce que c'est demandé par notre audience. Mais oui, alors c'est, c'est, c'est exactement un format podcast, hein, c'est, c'est l'idée, on fait comme toi. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça. On va en faire plusieurs sur des thématiques euh, super intéressantes. Pourquoi Parce qu'on euh, pense que faire intervenir des experts, ça vient renforcer quelque chose. Parce qu'avoir de la théorie pure qui vient d'un livre c'est génial euh, mais avoir vraiment des experts qui échangent sur un sujet c'est encore plus vivant c'est spontané et, euh, et ça a beaucoup de valeur et ça vient compléter parce qu'en fait euh, Cooper est en train d'évoluer énormément euh, et ça c'est ça je te le dis en avant première mais on va sortir on va sortir une, une fonctionnalité clé sur Cooper qui s'appelle les parcours on a, on, a, on a sorti une version bêta qui est déjà accessible sur l'application mais là on va sortir une nouvelle version où euh, on met un pied euh, très très euh, très affirmé dans le, dans le milieu de la formation et du learning en gros on va faire des vrais parcours euh, dans lesquels justement on, on associe des quiz à nos coubes pour te permettre de bien mémoriser les idées et c'est des parcours qui sont, qui sont à, la, à la fin de laquelle tu as une certification et ça vient d'où on a identifié les vrais raisons pour lesquelles nos utilisateurs utilisent Cooper et les gens ils utilisent Cooper pourquoi pour répondre à un problème pour, pour atteindre leurs objectifs ils ont tous des objectifs euh, on a identifié les principaux objectifs ça peut être devenir indépendant financièrement ça peut être euh, devenir, euh, devenir une meilleure personne devenir euh, un meilleur manager euh, être plus productif il y a plein 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 de problèmes et on, va, on, va, on a fait des parcours de formation verticaux sur chacun de ces problèmes donc euh, typiquement si euh, quand tu quand tu rentres sur l'app, tu dis « moi, j'utilise Cooper pour devenir plus productif » et on va, te, on va te proposer des parcours avec un enchaînement de coups qui te permettent de, te, de vraiment te rendre plus productif à la fin. D'accord. Et donc ça, ce sera intégré dans l'abonnement c'est... annuel qu'on, qu'on Exactement. Payer, ce sera intégré mensuel, dans d'ailleurs. l'abonnement annuel. Ce sera, il n'y aura pas de surcoût. Et euh, on se diversifie aussi sur les sources de contenu. Donc, on fait des podcasts. On fait aussi euh, des mini coups Donc, c'est des formats courts qu'on peut écouter en 2-3 minutes. Euh, pareil, pour pouvoir bien rentrer dans l'emploi du temps de nos utilisateurs, c'est 
20 minutes c'est court mais ça peut rester long et on peut pas l'écouter à tout moment deux minutes voilà je suis en train de faire la queue au supermarché euh, j'ai envie de tuer le temps j'écoute un mini coup et j'ai appris un concept clé et donc euh, en deux minutes j'ai rentabilisé mon temps donc voilà on fait plein de nouveaux formats comme ça euh, et, et voilà ça, on, on diversifie notre contenu ok le contenu est uniquement en français sur Couvert alors non, 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 parce qu'on existe aux états unis aussi. Euh, on s'est lancé aux états unis il y a quelques mois maintenant, donc le contenu est aussi en anglais. On a, euh, on a alors 100% du catalogue n'est pas en anglais, mais on a, euh, on a plusieurs centaines de coupes qui sont destinées au marché américain euh, qu'on adresse aujourd'hui. Juste pour la, la petite anecdote, y a, en fait, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que Coober ou les Coubes, c'était le verlan de Book. Ça me fait beaucoup rigoler parce que bêtement, je n'avais jamais réfléchi à ça et je trouvais euh, le nom très, très rigolo et bien pensé. En non, fait. non, mais je te rassure, ce qui est étonnant, c'est que pour, pour, pour moi, quand j'ai eu l'idée du nom au départ, c'était une évidence. Mais en fait, ouais. aujourd'hui, personne n'a personne ne, 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 conscience du fait qu'effectivement, Coober <rire> et le mot Coube, c'est bouc à l'envers. Bien sûr. Ça vient pas de nulle part. Quoi. Ouais, ouais, mais <rire> du coup, c'est rigolo une fois qu'on l'a ouais. qu l'a compris, qu'on l'a vu, c'est marrant. Juste pour, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, il euh, y a une belle proposition que Coober m'a faite, c'est euh, de, vous, de vous offrir une réduction si vous êtes intéressé par euh, l'abonnement euh, annuel. Euh, donc qui est en théorie à 79,99€ avec le code dans la poche euh, vous pouvez l'avoir à 69,99€ euh, je vous mets le lien en description si vraiment ça vous intéresse ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment énormément de valeur dans tous ces résumés donc euh, moi personnellement avant d'avoir contacté Coober pour faire cette interview je suis un utilisateur et, euh, et vraiment je peux vous le conseiller donc n'hésitez pas à aller voir même, euh, même si vous ne voulez pas prendre l'abonnement annuel vous avez au moins un essai de 7 jours gratuits donc vous pouvez essayer sans problème et puis si vous voulez pas l'abonnement annuel, il y a des abonnements mensuels, il me semble, c'est ça Oui, exactement. On peut, on, on, on s'abonne mensuellement pour 7,99€. C'est voilà, c'est sans engagement, on peut se désabonner quand on veut. Mais euh, mais de toute façon, on, on, on apporte tellement de contenu que euh, qu'on peut satisfaire vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 1300 coubes qui sont disponibles sur la plateforme euh, et on en publie euh, 30 nouveaux euh, par mois en français et 10 euh, nouveaux par mois en anglais donc euh, on apporte énormément de contenu et on est en train de préparer des partenariats commerciaux avec, euh, avec des magazines etc pour faire des coupes d'articles de, de presse etc donc ça voilà on, on, va, on, va, on, on a des belles surprises qui arrivent dans la roadmap bon super donc voilà si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller dans la description vous aurez toutes les informations nécessaires est-ce qu'il y a des projets encore plus importants à venir dans les mois ou années euh, chez Coober alors oui bah, le, 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 le gros euh, Là où on est en train d'opérer un virage, c'est celui que j'ai mentionné euh, au départ, c'est-à-dire que euh, quand euh, euh, on... On est dans un monde aujourd'hui où nous, où Cooper fait du contenu. Euh, donc le monde de Cooper, c'est de, de créer du contenu et de donner accès à ce contenu via une application. Aujourd'hui, on est en train vraiment d'enclencher le pas et de rentrer dans le monde du learning. Donc on, on, on devient un service qui est au croisement du contenu, euh, du, du learning et du, développement, et du développement personnel. Donc, euh, donc aujourd'hui, nos utilisateurs vont venir et ils vont non seulement pouvoir satisfaire leurs besoins de lecture, mais ils vont aussi pouvoir vraiment atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est euh, une valeur énorme qu'on apporte en plus parce que c'est beaucoup plus fort de promettre à nos utilisateurs de, de ok euh, enfin, on, on passe d'une promesse où on disait ok grâce à Coober euh, vous allez pouvoir euh, lire plus de livres et, axe, et, et, et avoir de nouvelles idées et là la nouvelle promesse de Coober c'est vous allez pouvoir atteindre vos objectifs de vie et on va vous aider à le faire donc c'est beaucoup plus puissant donc okay. c'est ça et donc toutes les, toutes les fonctionnalités qui vont venir vont être autour de ça autour de comment on va prendre la main de nos utilisateurs et te dire ok tu veux devenir plus productif et eh ben on va on va pas juste te, te donner le contenu pour on va te on va t'aider à mémoriser les idées on va t'aider à les appliquer et on va et, et toutes les fonctionnalités qui viennent euh, elles vont être euh, elles vont être dans, elles vont avoir cet objectif et eh ben j'ai hâte de voir ces nouvelles fonctionnalités arriver sur l'application euh, et si donc dans, dans les auditeurs vous êtes intéressés eh, je vous conseille fortement d'aller au moins y jeter un œil et, euh, et vous allez voir vous allez en retirer énormément de bénéfices merci beaucoup Alexandre de m'avoir accueilli dans vos locaux et d'avoir répondu à mes questions je t'en prie, je t'en prie, merci à toi. A très vite et merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Apple Podcast, euh, et à me dire si vous avez déjà essayé Cooper, si vous connaissiez ou si vous l'avez découvert grâce à ce podcast. N'hésitez pas à l'essayer encore une fois, c'est vraiment euh, hyper intéressant. Et comme je l'ai dit, il y a 7 jours d'essai gratuit si vous voulez euh, découvrir l'application plus en détail. D'ici le prochain podcast, je vous dis à très vite dans votre poche. 